Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and uh, good evening. Uh, salam sejahtera. Uh, how are you today? Uh, welcome back. Uh, welcome back to my channel. Dah banyak hari saya tak menghasilkan video. Okey, maka ini adalah video yang terbaru daripada saya. So kali ini kita akan masuk the new chapter. Saya minta maaf sebab Uh, tiada video untuk chapter 3 uh, Sebab chapter 3 sangat pendek Jadi saya tak nak buang masa Untuk menghasilkan bahan Cuma bahan tu saya akan buat kemudian uh, So saya teruskan dengan chapter 4 I will uh, continue with chapter 4 So this video is about transport in plants So before we start our lesson for today Okay let's uh, watch the intro first Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Saya Cik Fazli Bayu Sensei Jangan lupa subscribe channel saya So we will start with the biology from five syllabus. Uh, this time we will cover uh, for lesson 14. Okay, kalau ikutkan dia punya turutan, ini adalah lesson yang ke-14, pembelajaran yang ke-14. In this video, uh, we will start the new chapter which is uh, transport in plants, chapter number 4 in uh, form 5 biology. Okay, here uh, the list of subtopics included in this chapter uh, 4.1 vascular tissues 4.2 transport of water and mineral salts 4.3 translocation and 4.4 phytoremediation So, ada empat subtopik yang akan kamu pelajari dalam uh, chapter 4 ini We will start with the subtopic 4.1 vascular tissue. So here the learning standard for subtopic 4.1 about vascular tissues. Uh, the first one is justify the necessity of transport in plant. Uh, menjustifikasikan uh, kepentingan pengangkutan di dalam tumbuhan. Number two is to relate the structural adaptation of xylem vessels and tracheids to transport water and mineral salt. And then number three, uh, to relate the structural adaptation of sieve tubes and companion cells to the transportation of organic substances. So, ada tiga hasil pembelajaran kita lah. Yang pertama, kita nak justifikasi uh, kepentingan proses pengangkutan dalam tumbuhan. Yang keduanya, kita nak menghubungkaitkan struktur uh, ataupun kita nak menghubung kita nak menghubungkaitkan uh, adaptasi struktur xylem dan juga trakit dalam pengangkutan air dan juga garam mineral. Kemudian yang ketiga, kita nak kaitkan uh, adaptasi struktur tiup tapis dan juga serakan terhadap proses pengangkutan bahan-bahan organik di dalam tumbuhan. Okey, seterusnya adalah kita nak tengok the first one is the necessity of transport in plants. Kepentingan pengangkutan di dalam tumbuhan. Okey, why the transport is very necessity. First of all, uh, you have learned about the vascular tissues in the previous chapter. Which is uh, vascular tissues consist of two main tissues, uh, xylem tissues and phloem tissues, and each type of tissues have their own function. So xylem is very important for the plant uh, to use it to carry or to transport water and mineral salt absorbed by the roots to the stems and leaf. Jadi vascular tissues atau potisio vascular ni ada dua. Xylem dan juga phloem Yang dah dipelajari semasa uh, Topik sebelum ini Di mana xylem adalah Berfungsi untuk mengangkut air Dan juga garam mineral Yang telah diserap oleh akar Ke uh, dahan Ke batang dan juga Ke seluruh daun And then 
Phloem uh, is uh, to transport organic compounds which are synthesized by the leaf through photosynthesis to the stem and roots. Manakala phloem pula uh, berfungsi untuk mengangkut uh, sebatian organik yang telah disintesis di dalam proses fotosintesis ke bahagian batang, dahan dan juga akar pokok. Okay, the transport in plants, uh, plants can be divided into two in terms of transport. Number one is vascular plants, which is uh, plants that have a transport system, have specific transport system. And then number two is non-vascular plants. This plant do not have any transport system, for example, moss, moss and algae. Tumbuhan kita boleh bahagikan dia kepada dua kumpulan berdasarkan kepada uh, pengangkutan. Okey, di mana tumbuhan yang pertama adalah tumbuhan vaskula yang mempunyai sistem uh, spesifik untuk pengangkutan. Manakala tumbuhan jenis yang kedua adalah tumbuhan bukan vaskula. Yang mana tumbuhan ini tidak mempunyai sistem pengangkutan yang spesifik uh, seperti uh, alga dan juga lumut. Okay, now we will look at uh, the second uh, learning standard. It's about structural adaptation of xylem vessel and tracheids to transport water and mineral salt. Okay, kita nak tengok uh, adaptasi ataupun penyesuaian uh, struktur xylem, salo xylem dan juga tracheid untuk mengangkut air dan juga garam mineral. Okay. First of all, kita nak tahu dalam xylem tissues ni ada apa. Okay. So, xylem tissues consist of two main structure. Uh, the first one is xylem vessel. Number two is tracheid. Both xylem vessel and tracheid uh, play important role in transportation of water and mineral salt in plant. Before we start with the structural, okay, we, before we start with the adaptation, we have need, we need to know that uh, xylem is also providing mechanical support to the plants uh, other than the function of transportation. Kita dah pun belajar sebelum ni dalam subtopik sebelum ni di mana kita belajar tentang uh, woody plants eh tumbuhan berkayu di mana tumbuhan berkayu tu ada xylem dan xylem tu berfungsi untuk memberikan sokongan kepada tumbuh-tumbuhan. This is a uh, the uh, adaptation this is the adaptation of xylem vessel for transport okay for transporting uh, water and minerals uh, mineral salt in plants okay so the first one is uh, xylem vessel is consists of that cell at maturity uh, which is have no cytoplasm bila dia matang tisu-tisu uh, xylem akan uh, menjadi sel-sel yang mati bila dia matang di mana di dalam selnya tersebut tiada cytoplasma okay and then number two the xylem the dead cell is arranged longitudinally uh, dia akan disusun secara menegak okay dia akan susun secara menegak from end to end daripada satu hujung ke satu hujung yang lain dia bersambung terus okay xylem vessel to form continuous tube untuk membentuk satu salo yang berterusan to allow water flow from the roots to the leaf jadi salo yang berterusan itu sebenarnya untuk membantu uh, pergerakan air supaya air itu mengalir secara berterusan sampailah ke daun dia tak ada bengkang-bengkuk dia lurus and then uh, the wall of xylem also have uneven lignin thickening Okey pada dinding xylem juga kita boleh tengok pada pada gambar dekat penjuru sana yang ada gambar macam gelang-gelang tu macam gambar yang gelang hujung tu okey di atas kepala pak cik tu okey yang bergulung-gulung tu itu adalah lignin okey so lignin ini penebalannya adalah tidak sekata uneven maksudnya bukan keseluruhan salur xylem tu uh, diselaputi oleh uh, lignin Tetapi bahagia-bahagia tertentu dengan ketebalan yang tidak sama. So, what is the function of uh, lignin in xylem? The main function of uh, lignin is to give strength to prevent collapsing. 
Okay Fungsi lignin tadi adalah untuk menguatkan dinding dia To give strength to prevent collapse Sebab bila air mengalir Ada tekanan yang tinggi di dalamnya So menyebab meng mengelakkan dari daripada salur tu kempis Collapse Okay And then to prevent the plant from being bent Jadi juga untuk mengelakkan Uh, pokok tu daripada jadi bengkok ok, jadi dia menguatkan sebab salah satu fungsi lignin adalah untuk bagi strength kekuatan, ok, jadi kalau tak ada lignin mungkin pokok tu boleh jadi lembut mudah dibengkokkan terbengkok, ha, kena tiup dengan angin terus patah jadi, itu adalah ciri-ciri penyesuaian yang ada pada xylem terusnya adalah struktur yang kedua yang membentuk xylem xylem tissues The second component of xylem is tracheid. Okay, so xylem ini adalah struktur uh, tambahan that helps xylem in transporting water and mineral salt. Fungsi dia adalah pelengkap kepada xylem untuk membantu xylem mengangkut air. Cuma bezanya xylem tadi dia satu salur yang berterusan, tetapi tracheid ni dia adalah Uh, struktur yang disusun secara bersebelahan uh, Di sebelah-sebelah Dia bukan direct Secara zigzag lah The cell wall of tracheid also has lignin thickening and pits Di dinding tracheid juga ada lignin okay? Dan juga pit Apakah itu pit? Kalau perhatikan gambar warna merah tu ada bulat-bulat okay, So bulat-bulat itu adalah uh, pit Uh, so pit tu adalah lubang-lubang kecil Liang-liang kecil yang membenarkan air keluar dan masuk Kalau xylem tadi dia tak ada lubang Dia satu salur yang berterusan To allow water movement to the adjacent cell Jadi lignin uh, trakit tadi dia berada di sekeliling xylem Jadi kenapa dia ada lubang-lubang kecil kat tepi dia? Sebab fungsi dia adalah untuk allow water movement to the adjacent cell Membon Membenarkan Okay, membenarkan uh, air yang ada di dalamnya pergi ke sel sebelah dia di sekeliling dia tu supaya sel-sel kat dalam tu boleh di sekeliling dia tu boleh dapat air ok now uh, kita tengok pula learning standard yang ketiga the third learning standard about structural adaptation of sieve tube and companion cell to transport organic substances kita nak tengok uh, Uh, penyesuaian ataupun adaptasi tube tapis dan juga serakan uh, untuk mengangkut sebatian organik. Kita nak tengok struktur phloem. Okay, phloem tissues. Okay, phloem tissues is consist of uh, two uh, cell, two types of cell. The first one is sieve tube. Okay, tube tapis yang di bahagian tengah tu yang ramping sikit tu ok and then dia ada companion cell ataupun cell rakan cell companion cell ni berada di sebelah dia ok dia berada di sebelah so the main function of phloem tissues is to transport and distribute dissolved organic compounds such as sucrose amino acid and hormones ok to all parts of the plant Daripada daun, dia bergerak Pergi kepada batang Dan seterusnya pergi ke seluruh bahagian Termasuklah akar Different with uh, xylem Phloem is consist of a living cell Because it has a cytoplasm Kalau xylem tadi Bila dia matang, dia jadi sel mati Sebab cytoplasm dia tak ada Tetapi Phloem tissues, ianya adalah Living cell sebab dia ada cytoplasm Uh, now it's about sieve tube adaptation Okay, so this is the sieve tube, sieve tube adaptation Okay, penyesuaian uh, tube tapis Okay, penyesuaian tube tapis Which one is uh, sieve tubes? Okay, sieve tube ni yang kat sini Okay, yang dekat bahagian atas ini uh, Ini adalah contoh sieve tube Okay Tube tapis Sebab apa namanya tube tapis? Sebab dia nampak macam penapis What is the adaptation for sieve tube? Uh, do not have nuclei, ribosome or vacuole Dia tak ada nucleus, dia tak ada ribosome, dia tak ada vacuole 
Okay, tetapi dia ada cytoplasm to allow sucrose molecule to pass through easily. Jadi molekul uh, nucleus, ribosom dan juga vakuol ni adalah untuk mengurangkan halangan kepada molekul-molekul sucrose untuk melalui sieve tube. And then both end there is a sieve plate. Which one is sieve plate? So this one is sieve plate. Okay, so kat sini adalah sieve plate. Uh, di, uh, plat tapis bentuk macam penapis. Okay, that has pores through organic comp that has pores through. Nah, maksudnya dia ada liang-liang yang menembusinya. Okay, to make sure that organic compounds can flow from one to another. Kalau uh, xylem tadi dia salur yang berterusan macam batang pipe. Tak ada halangan kat dalam dia. Berterusan. Tetapi untuk sieve tube, uh, tube tapis Okey, dia adalah satu uh, salur yang bersambungan juga tetapi di setiap sambungan dia tu ada halangan mempunyai uh, plate tapis ataupun sieve plate ada penapis. So di setiap sel tersebut ada penapis. So uh, that's why untuk sieve tube dia punya cytoplasm dia adalah dalam bentuk uh, tray dalam bentuk berbenang. Jadi Uh, cytoplasm tu akan keluar melalui liang-liang uh, sieve plate uh, dan sukros pun akan disalurkan disalurkan digerakkan melalui liang-liang ini okey melalui liang-liang ini di mana di setiap liang tersebut adanya berbenang cytoplasma so yang tu kamu akan belajar dalam subtopik seterusnya berkenaan dengan uh, translocation nanti ya eh? Okey, so ini adalah adaptasi untuk uh, sieve tube. Uh, yang pertama dia tak ada nukleus, ribosom dan juga vakuol untuk kurangkan halangan uh, semasa sukrus bergerak. Okey, yang kedua di setiap hujung dia atas dan juga bawah ada sieve plate. And then this is the companion cell adaptation. Okey, penyesuaian sel rakan. Okey, which one is sel rakan? Sel rakan yang warna biru. Ada uh, blue color. Okay, the blue color. This one is uh, sieve plate. Uh, sieve plate. Okay, and then yang warna kuning ni adalah okay, bahagian ini adalah uh, sieve tube. So di sebelah sieve tube adanya companion cell. Ada companion cell warna biru. Okay, apakah ciri-ciri adaptasi companion cell? Companion cell contain mitochondria to provide energy in the form of ATP because to transport sucrose from the leaf to the sieve tube through active transport. Jadi kenapa sel rakan ni? Kenapa namanya sel rakan? Sebab rakan sel rakan maksudnya dia rakan kepada sieve tube. Iaitu dia membantu. Dan dia membantu macam mana? Dia mengandungi banyak mitokondria yang akan supply energy kepada uh, sieve tube untuk carry out transportation of sucrose daripada daun sampailah kepada seluruh sel tumbuhan dengan kaedah active transport dengan proses uh, pengangkutan aktif that's why dia perlu ada mitokondria sebab nak jalankan proses active transport ok so that's all uh, for subtopic 4.1 uh, about vascular tissues ok so we will continue with the subtopic 4.1 Point two, uh, we will continue with the subtopic 4.2 in the next video. Thank you for joining my class and don't forget to subscribe my channel and also share this video to all of your friends. Okay, sebarkan video ini jika ianya membawa kebaikan. And then, uh, nota akan saya kongsikan di channel telegram saya. Okay, so boleh rujuk channel telegram saya untuk dapatkan nota grafik biosensei. Uh, itu saja daripada saya. Terima kasih. All the best dan thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and bye bye.